Evet arkadaşlar memleketim Tokat yollarında sürmeye devam. Biraz sonra ana yoldan ince su kanyolu kanyonu sapağına gireceğiz. Yaklaşık 280 kilometre yaptık. Navigasyonumuz 27 kilometre yolumuz kaldığını söylüyor. Şimdi şuradan Bakalım nereden döneceğiz? Evet şöyle dikkatli bir şey şöyle bir geniş alalım. Burası memleketim Tokat'a gidiyor zaten. Biraz daha geçsek Tokat Zili'ye varız. Normal otobüs güzergahı. Biz şu aradan sapacağız. Orayı da şöyle bir kayda alalım. Ah. Evet. Çok dikkat etmek lazım. Çünkü son sıra geliyorlar amcalar. Hatta şurada bir resimde çekinelim isterim. Şöyle iki dakikada motor zaten biraz da kendine gelsin rahatlasın. Evet şimdi ana yoldan ara yola sattık. İlk önce Kazankaya kanyonu. Daha sonra da İnce Su kanyonu geliyor. Ben bu yolu tercih ettim. Zaten coğrafya oldukça fark etti. Bakın sarp dağlar şu anda e, yüzünü gösterdi. Oldukça ürkütücü yapısı var. Geldiğimiz yol benim zaten memleketim Tokat Zili'ye gidiyor. O yolu zaten biliyorum ve aşinayım. Ama burayı hayatımda 30 35 senelik ömrümde ilk kez sizle birlikte yeni görüyorum. O yüzden de açtım. Yaklaşık 26 kilometrelik e, yolumuz var diye gösteriyor. Bu yolu çok merak ediyordum. İnşallah asfalttır demiştim ama. Asfalt çıktı. Ben oldukça mutlu etti çünkü toprak ya da stabilize yolda bu yol hiç çekilmez ve bitmez. Motorun da hararet yapmasını istemiyorum. Bayağı da acıktık yani. Taylan kardeşim yanında pasta börek bir şeyler getirdi ama kahvaltımızı yaptık ama yol insanı yoruyor. Kahvaltıdan sonra yaklaşık bir 220 kilometre kadar yol yaptık. Ailen de bayağı acıktık. Bir an evvel varıp bir şeyler atıştırmak istiyorum. Yol oldukça güzel yani benim tahminimden çok çok daha iyi çıktı. İleride ne olur ne biter bilmiyorum ama şu anda asfalt harika. Kayıtlarda gördüğüm yoldan çok daha başka bir şey var. Zaten asfalt yeni atılmış belli. Evet. Kayaları görüyorsunuz. Yani kayıtla nasıl çıkar bilmiyorum ama oldukça ürkütücü. Çok yüksek. Yalçın kayalıklar var. Aşağı tarafta Kazan Kaya Kanyonu var. Oraya uğramayacağım. Direkt zaman kaybetmeden İnce Su Kanyonu'na doğru yol aldık. Çok ilginç, ürkütücü, harika görsellik var. Hava çok serin, çok güzel. İnce Su Kanyonu'ndan e, gelen su buradan gelip Kazankaya Kanyonu'nu besliyor. Burası daha sığ ve daha böyle e, az kayalıkların olduğu bir yer. İnce Su Kanyonu'nun ben okuduğuma göre yaklaşık 12 kilometre boyu var. Ve çok daha ürkütücü, çok daha yüksek yalçın kayalıklar. Ve insanların da tercihi orası. Bu arada asfalt müthiş. 
Yani ben bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten acaba diyordum. Yani arada 20-25 kilometrelik yol var ama yani Ankara'dan geliyorsunuz 250 kilometre kadar. Hiç gözünüzde büyümüyor. Buraya geldiğiniz zaman bir toprak yola girdiğiniz zaman bir kilometre bile size azap gibi geliyor. Bitmiyor çünkü. Motorun fan açması kadar da sinirimi bozan bir şey yok. Yani gerçekten beklediğimden çok daha güzel bir yol çıktı ama bu asfalt yeni. Gelecek arkadaşlara da kesinlikle tavsiye ederim. Ana yolda bu kadar güzel kaliteli asfalt yoktu. Özellikle Kırıkkale yolu yani şu yolun onda biri kadar yoktur. Kalite olarak. Virajlar da çok tatlı. Hani viraj yapmak isterim diyen arkadaşlar için de çok tatlı bir yolmuş. Bataryamı değiştirdim inşallah. E, varana kadar bu arayı komple çekip sizle paylaşabilirim. Bu arada navigasyon aldığımı söylemiştim. Daha doğrusu bir önceki kayıtta söylemiştim ama o kayıtta tabi mikrofon dışarıda olduğu için yayınlayamadım ve siz bunu e, duymadınız. Garmin Novi 1300 model bir navigasyon aldım. Yani aldığım arkadaş bir kere falan kullanmış. Sonra da herhalde arabayı satmış. Kullanmıyorum dedi abi dedi. Çok da uygun aldım. Yani gerçekten hayat kurtarıyor. Şimdi ben ona güvenerek devam ediyorum. Zaten bunun e, böyle yok işte bazı istasyonuyla yok şunla internetle falan hiç mi hiç alakası yok. Tamamıyla uydudan alıyor ve açık alan istiyor. Açık alan olduğu zaman dağın başında da olsanız Harika bir şekilde hatası size yolunuzu gösteriyor arkadaşlar. Tercihim Garmin oldu. Pirana vesaire de var ama bence Garmin yani Garmin dediğiniz zaman insanın aklına zaten navigasyon geliyor. Tercihim navigasyon oldu. 3'ü 5'i aramayacaksınız. Böyle işlerde. Çünkü bakın şu anda yaklaşık 850 metre yükseklikteyiz. Yani burada cep telefonunu şu anda baksam kesinlikle çekmiyordur. Ama navigasyon çatı çatır işliyor. Böyle yerlerde hayat kurtarır. O yüzden de 3'e 5'e bakmadan eğer alacaksanız tam alacaksınız. Yani Garmin'de gerçekten çok sağlam bir marka. Benim tercihim de o oldu. Onu da sizinle paylaşayım istedim. Yol gerçekten müthişmiş arkadaşlar ya. Harika. Maşallah yol beklediğimden çok çok iyi çıktı. Kanyonu da gerçekten çok merak ediyorum. Bayağı ürkütücü bir yapısı var. Tahminen bir gibi varız demiştim ama ee, bu arada kaydı almadım orayı. Hattuşa'ya bir gidiş yaptık. Kayıt video kaydı almadım ama e, bir iki foto çekindik. Onu da video eklerim edit, edit yaptığım zaman. Bir gir çık yaptık. Orası bir tabi 20-25 dakika yarım saat civarı bir e, kayıp oluşturdu. Önemli değil. Bayağı virajlı yollar. Böyle yollarda arkadaşlar çok dikkatli olun. Bakın çok tehlikeli. Aynı zamanda yollarda tezek vesaire olur. Çok kaygan yollar. Kayabilirsiniz. Birinci viteste gidiyorum yani. Şöyle atalım. Bakın mesela şu anda göremiyorsunuz yolu. Hızınızı tamamen azaltın. Belki bir araç çıkabilir. Her şey olabilir. Acelemiz yok. Amaç güvenli sürüş. Keyif için çıktık yola. Keyfimiz kaçmasın. Çok tatlı, dar ama güzel bir yol.
Görebildiğiniz kadar gazlayın arkadaşlar. Durabileceğinizi kestirdiğiniz kadar, görebildiğiniz kadar. Mesela yukarıda bir pik noktası var. Araç çıkabilir, yol dönebilir. O yüzden de şöyle görebildiğiniz kadar hız yapın. Bakın mesela bir araç çıktı. Hızlı gitseydik belki duramazdık. Allah vermesin. Çatıya iniş yapabilirsin yani. Bu arada 14 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Bakın yollarda tezekler bahsettiğim gibi. Buralarda ön freni çok fazla sıkmayın. Arka frenle hafif hafif pompalayın. Zaten ikinci vitesteyim. E, motor freniyle kompresyon yaparak yavaş yavaş iniş yapıyorum. Burada yaşayan insanlar da var. Yani biz belki tatil yapmaya, gezmeye geliyoruz ama adamların ömürleri burada geçiyor. Çok süper bir tepeye çıktık. Buralar yayla. Oldukça tehlikeli virajlar. Yani buralarda çok dikkat etmek lazım. Şarampol de yok. Hiç telafisi olmaz arkadaşlar. Bir anlık dalgınlıkla sıkıntıya düşebilirsiniz. Şimdi bu yolun bir de dönüşü var tabi. Yine şükrediyoruz asfalt yol. Yani buranın bir de toprak olduğunu düşünemiyorum. İşimiz oldukça zor olurdu. 180 derecelik bir yaş. Evet. Oha. Oldukça keskin bir yaş. Navigasyon olmasaydı ben kaybolduğumu düşünürdüm. Gerçekten yanlış gidiyorum derdim yani. Şu anda ona güvendik. Devam ediyoruz. Bu arayı kesintisi çekmek istedim. Yani ben de ilk defa geliyorum. Gel, gelmeyen arkadaşlar, görmeyen arkadaşlar da bizle birlikte izlemiş olacaklar. Arada bir bakıyorum ışığım yanıyor mu diye. Boşa konuşmuş da olmayayım tabi. Bu arada navigasyonun en büyük artılardan bir tanesi yön bulmakla birlikte e, viraj veya kavşaklara gelmeden önce siz onu buradan görmüş oluyorsunuz. Baktığımız zaman evet viraj diyor mesela. Onu erkenden görmüş olduğunuz için ona göre hızınızı ayarlıyorsunuz. Navigasyonun en büyük artılarından bir tanesi bence bu. Yani yön bulmayla birlikte yolun durumu. Viraj mı var, kavşak mı var? Bunu da önceden görmüş ve kestirmiş oluyorsunuz. Bence çok büyük bir olay bu. Yaklaşık bir 11 kilometre yolumuz kaldı. İnsan şunu düşünüyor. Yani 35 yaşındayım ben. 35 senedir ilk kez burayı görüyorsun. Yani burada yaşayanlar var. Buradan hiç çıkmayanlar belki var ama biz şimdi buralarla ilk defa tanışıyoruz. Yani bilmiyorum bu bana değişik bir heyecan veriyor. Değişik bir duygu yani. 
Burası da yurdumun bir köşesi sonuçta, vatanımın bir köşesi. Ama ben buraları şu anda ilk defa görmüş oluyorum ve kaydı almak nasip oluyor. Bu gerçekten yani benim açımdan hoş ve güzel bir şey. Yani imkan olsa da bilmiyorum ben zaten çok büyük şehir e, sevdalısı biri değilim. Zaten işten eve evden işe çok bir şey de yapılmıyor. Kahve içsen çay içsen dışarıda nereye kadar? Yani ben genellikle zaten hani böyle kalabalıktan uzak, doğanın içinde sesten uzak yerler benim zaten fıtratımı teşkil ediyor. Buralar benim ruhumu besliyor diyebilirim. Sanırım şu karşı dağların etekleri bizim kanyon diye tahmin ediyorum. Yani şu navigasyon olmasaydı ben biz nereye gidiyoruz ya derdim. <gülüyor> Bu arada tabi inşallah biz de yanıltmaz gidiyoruz bakalım ama sıkıntı olacağını da zannetmiyorum. Bakın yollarda Felaket tezek var. Yani bu var ya yakıt sızıntısından beter diyebilirim. Buralarda çok ön frene dokunmamak lazım. Arka frenle 40-50 de geçmeden gidersek çok büyük bir sıkıntı olmayacaktır. Evet. Ortaköy Ortaköy'e geldik Doğru yoldayız Bu doğruya işaret arkadaşlar İyi işaret İlerden sağa dön diyor Navigasyon abimiz 7 kilometremiz kalmış Şimdi buradan Kaçırmamamız lazım Sağa dön demiş Evet burayı hatırladım Burayı hatırladım Zaten kayıtlarda da Burayı görmüştüm. Şu ilerden abimiz dönmüştü. İnce su kanyonu olmadı. Dönüşte şurada bir resim çekiniriz. Yaklaşık 6 kilometremiz kaldı. Hakikaten navigasyon olmasaydı ben kaybolduğumu düşünmüştüm. Burayı hatırladım çünkü gelmeden önce hani yolun durumu vesaire <gülüyor> e, onlara bir baktım bir arkadaş buradan gidiyordu yani e, yol doğru meydan hatırlayınca tamam dedim sıkıntı yok yaklaşık beş buçuk kilometre yolumuz kaldı. Videodaki yol buradan kötüydü. Buraya sıfır asfalt atılmış. Çok da iyi olmuş. Çok da teşekkür ederiz yani. Buna çok mutlu oldum. Çünkü o yol toprak olsaydı biz bitmiştik. Yani büyük bir cefa arkadaşlar. İlerden bir sağdan ayrım vardı. Öyle hatırlıyorum. Yolun bittiği yerde zaten kanyon. Evet, çok keskin bir viraj olduğunu söylüyor navigasyon abimiz. Eyvallah diyoruz. Ona güveniyoruz. Virajımızı dönüyoruz. Evet oldukça geniş araç. Baksanıza. Çok dikkat etmek lazım. İnsanların da şöyle bir selam verelim. Onların da ekmek parası bu. Yapacak bir şey yok. Önümüze ekmek geliyorsa, domates, biber geliyorsa, et geliyorsa bu insanların sayesinde Allah onlardan razı olsun. Evet. İnce su kanyonu. Hemen sinyalimizi verelim. Harika. Burası da asfalt arkadaşlar. Süper. 
Şöyle. Şurada aslında bir resim çekinilebilir. Resimimizi çekelim. Sonra tekrar görüşmek üzere.